నమస్తే అండి నా పేరు బిందు మదాలస నేను లైఫ్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ ఎ బ్యూటిఫుల్ డే విత్ బిందు అనే ఛానల్ నుంచి నా ఛానల్ అండి అది గోన్ ఛానల్ నా ఛానల్ నుంచి నేను ఇవాళ మీతో మాట్లాడటానికి ఇవాళ నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను సో ఈ చిన్న టాక్ షో ని మీరు అందరూ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారని ఈ మహిళా దినోత్సవ శుభ సందర్భంలో మీకు అందరికీ కూడా విమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నానండి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మీకు అందరికీను సో ఈ చిన్న టాక్ షో ని మీరు అందరూ కూడా ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని ఇది చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ టాక్ అండి మీ అందరికీ కూడా ఈ ఇన్స్పిరేషనల్ టాక్ నుంచి మీరు ఏం నేర్చుకుంటారు మీకు అందరికీ నేను మంచి నేర్పిద్దామని చెప్పి నేను ఈ టాక్ షో చేస్తున్నాను నేను ఈ రోజు మనతో ఉన్న గెస్ట్ చెరుకూరి దుర్గారావు గారు అండి సో లెట్ అస్ మీట్ అవర్ గెస్ట్ అండి ఇవాళ చెరుకూరి దుర్గారావు గారు సో నమస్కారం అండి దుర్గారావు గారు సో చెరుకూరి దుర్గారావు గారు మాస్టర్స్ ని మెగ్గిల్ యూనివర్సిటీ కెనడాలో చదివారండి కెనడాలో చదివి ఆవిడ మెగ్గిల్ యూనివర్సిటీలోనే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గా వర్క్ చేశారు అనమాట అండ్ దాసన్ కాలేజీలో ఆవిడ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ గా వర్క్ చేశారండి ఇది ఆవిడ నేపథ్యం ఆవిడ అక్కడ వర్క్ చేయడమే కాకుండా మనకి ఇండియా వచ్చి ఇండియాలో మనకి సులక్షణ సర్క్యూట్స్ లిమిటెడ్ అనే లిమిటెడ్ కంపెనీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి దాంట్లో ఇప్పుడు హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ మందికి ఆవిడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తామే కాకుండా ఫార్టీ పర్సెంట్ విమెన్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఆవిడ దగ్గర సో ఎయిటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఏజ్లో ఉంటా కూడా ఆవిడ ఇండస్ట్రీని సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆవిడతో మనకి చక్కటి చిట్ చాట్ టాక్ షోని మనం మాట్లాడదామండి మంచి విషయాలను తెలుసుకుందాము అండ్ మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా ఆవిడ దగ్గర నుంచి మీరు ఎన్నో టిప్స్ నేర్చుకుంటారని చెప్పి నేను ఈ టాక్ షోని మీకోసం నేను మాట్లాడుతున్నానండి చైర్పర్సన్ ఆఫ్ సులక్షణ సర్క్యూట్స్ లిమిటెడ్ చెరుకూరి దుర్గారావు గారు షీ బోర్న్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్లో పుట్టారండి సో మనకి ఆవిడ గురించిన విషయాలు మనం ఇప్పుడు ఆవిడని అడిగి తెలుసుకుందాము మీ గురించిన ఇంట్రడక్షన్ మేము అందరం వినాలని ఈగర్గా ఉన్నాము సో మీ బాల్యము మీ విద్యాభ్యాసం గురించిన కొన్ని వివరాలు మాకు చెప్పగలుగుతారండి ఏ ఇయర్లో మీరు నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్లో పుట్టానన్నారు కదా ఇప్పుడు ఎయిటీ సిక్స్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది మీకు సో మీరు ఎయిటీ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీరు ఏ ఎటువంటి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు మీ కుటుంబ నేపథ్యము మీ చదువు మీ కుటుంబం గురించిన కొన్ని వివరాలు మాకు తెలియజేయండి మా నాన్నగారి పేరు చర్చా నాంజనేయులు గారు అండి మాది సోమపాడు ఏరులో దగ్గర హీ వాజ్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ కన్సర్న్ ఎప్పుడు ఆయనకి ఎవరైనా పిల్లవాడు వచ్చి సార్ నాకు కాలేజీలో సీట్ వచ్చిందంటే గబగబ్బ డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళి చదువుకోమనేవారు అంత ఎంకరేజ్ చేశారు అంత డబ్బులు ఉన్నా ఆయన కారు కొనుక్కునేవారు కాదు జట్కా బండి మీద లేకపోతే బస్సు మీదే వెళ్ళేవారు అంత పొదుపు ఉండేది బట్ ఎవరికైనా చదువు అంటే మట్టికి డబ్బులు ఇచ్చేసేవారు సో నా ఫిఫ్త్ గ్రేడ్ అయిపోయిన తర్వాత అన్నీ వదులుకునే పల్లెటూరులో ఏలూరులో ఇల్లు కొని నన్ను చదివించడానికి తీసుకెళ్ళారు చాలా సంతోషమైంది ఇదంతా నైన్టీన్ ఫార్టీస్లో జరిగిన ఇది కదండి మీరు నైన్టీన్ ఫార్టీస్లో మీ ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి నైన్టీన్ ఫార్టీ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ నుంచి ఏలూరులోనే పేపరం ఉండి బాగా చదివించారు నాకు కూడా చదువు మీద చాలా అంత చదువు మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది మ్యాథమెటిక్స్లో ఎప్పుడు తొంభై తొమ్మిది వందే కానీ తక్కువ వచ్చేవి కాదు సో మీరు ఏలూరులో మీ విద్యాభ్యాసం ఎంతవరకు కొనసాగిందండి గ్రేడ్ లెవెన్ వరకు గ్రేడ్ లెవెన్ వరకు గ్రేడ్ లెవెన్ తర్వాత ఫర్దర్ ఎడ్యుకేషన్ మీరు ఎక్కడ కంటిన్యూ చేశారు తర్వాత మా నాన్నగారు గోపనపాలెంలో ముప్పై ఐదు ఎకరాలు గవర్నమెంట్కి ఇచ్చారు ఆ రోజుల్లో మెడ్రాసు ఆంధ్ర కలిసి ఉండి సో ఆయన ముప్పై ఐదు ఎకరాలు ఇస్తే ఆయన కూతురు కూడా నా ఏజేను ఇంటర్మీడియట్కి మెడ్రాసులో వెళ్తాం సో మా నాన్నగారికి మళ్ళీ పల్లెటూరికి వెళ్ళిపోవాలనే ఉద్దేశంతో ఆయనతో నువ్వు కూడా వెళ్ళదు మా అమ్మాయిని కూడా మీ పంపుతాను ఆ అమ్మాయి కూడా అక్కడే సీట్స్ వచ్చి కొంచెం మా అమ్మాయిని చూసుకోండి అంటే తప్పకుండానండి అని ఆయన నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి నేను మెడ్రాస్లో ఇంటర్మీడియట్ చేశాను ఓకే ఇంకా ఫర్దర్ ఎడ్యుకేషన్ మీరు హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ చదివారు ఎంతవరకు చదివారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఫిజిక్స్ ఆనర్స్లో చేరాను ఆ రోజుల్లో ఆనర్స్ అంటే ఒక ఏడాది ఎక్కువ ఉంటుంది బిఎస్సీ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ స్పెషల్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ సో దానికి వైజాగ్ వెళ్ళాను అది మూడు సంవత్సరాలు ఫస్ట్ ఇయర్కే అయిపోయేసరికి నాకు ఇరవై ఏడు వచ్చింది వస్తే ఎవరో మా నాన్నగారికి బాగా తెలిసిన వాళ్ళు 
వాళ్ళ అబ్బాయికి మంచి చదువు అయిపోయి ఉద్యోగం వచ్చిన అతను మా మీ అమ్మాయిని నాకు చేసుకోవాలని ఉంది అని సంబంధం వచ్చింది వస్తే మా నాన్నగారు ఏమంటావమ్మా అని అడిగారు నాన్నగారు ఇప్పుడు మానేస్తే ఆయనకు ఉద్యోగం వచ్చిందంటే మానేసి రమ్మంటే వెళ్ళాలి తీరా వెళితే చదువు లేనట్టే కదా ఇంత చదివి చదువు లేనట్టే కదా అందుకని వద్దు నాన్నగారు పెళ్లి చేసుకోను ఒక డిగ్రీ అన్నా రావాలి మీరు చదివించిన విలువ తెలియాలి అంటే అలాగే మా అమ్మాయికి పెళ్లి చేయను అని చెప్పి పంపించేశారు ఆ తర్వాత సంవత్సరం నేను వచ్చేసరికి మా మేనత్త ఇంట్లో వచ్చి కూర్చుంది నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటేనే నేను ఇంట్లో నుంచి కదులుతాను అని మొదలు అయితే అప్పుడు మా నాన్నగారు మసులుపట్టంలో ఎవరో సంబంధం ఉంది చూసి రమ్మని వాళ్ళ ఫ్రెండ్ని పంపించారు ఏ ఇంట్లో అయితే మా ఆయన ఫ్రెండ్ దిగారో ఆ ఇంట్లోకి మా వారు అమెరికా నుంచి అప్పుడే వచ్చి ఆ ఇంట్లో ఉన్నారు ఈయన చూడగానే బాగున్నారు ఎవరు ఈయన ఎవరు అంటే పలానా ఇలా పెళ్లి చేసుకుని వెళ్దామని వచ్చారు అని చెప్పి అంటే అప్పుడు మా నాన్నగారిని పిలిచి చెప్తే మా నాన్నగారు నన్ను కూడా అడిగి చూడటానికి ఒప్పుకున్నారు వచ్చి ఇద్దరం కలవటానికి ఒప్పుకున్నారు సో మా ఇంట్లో అరేంజ్ చేశారు మేము ఇద్దరం కలిసాము ఇద్దరం కూడా ఓకే అన్నాము ఆ పెళ్లి కుదిరింది పెళ్లి చేసుకున్నాము మీరు పెళ్ళి అయ్యే లోపల ఇక్కడ ఎంఎస్సీ చదివారు కదండి లేదమ్మా ఇంకా అవల ఇంకొక ఏడాది ఉంది అయితే ఈయన ఒప్పుకుంటారనే దీంతో నన్ను ఫినిష్ చేయడానికి ఒప్పుకుంటారు అనే ధైర్యంతో ఈ పెళ్ళికి ఒప్పుకున్నారు సో అవ్వక ముందే ఆనస్ అవ్వక ముందే నా పెళ్ళి అయిపోయింది ఆయన కెనడా ఆయన గురించి చెప్తాను కొంచెం ఆయన అమెరికాలో ఇంజనీరింగ్ చేశారు ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ జాబ్ కూడా వచ్చింది జాబ్ కూడా వస్తే ఆయనకి అమెరికాలో ఉండడం ఇష్టం లేదు ఆ రోజుల్లో నేను మాట్లాడేది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో అమెరికాలో చాలా ఈ కలర్ డిఫరెన్స్ అది చాలా చూపించేవారు నువ్వు నా కొంచెం రంగుగా ఉంటే బస్ ఎక్కడానికి వీళ్ళేదు నువ్వు రంగుగా ఉంటే అక్కడ ఇల్లు కొనుక్కోవటానికి వీళ్ళేదు అలా రూల్స్ చాలా ఉండేవి ఓన్లీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో అమెరికా మారింది అందరూ బస్సు ఎక్కొచ్చు అందరూ అన్ని చోట్ల ఉండొచ్చు అందుకని మా వారికి అమెరికాలో ఉండడం ఇష్టం లేదు అందుకని కెనడాకి అప్లై చేస్తే కెనడాలో ఉద్యోగం వచ్చింది అందుకని ఆయన ఇక్కడి నుంచి ఇమిగ్రేషన్కి అప్లై చేసి కెనడా ఇమిగ్రేషన్ ఇక్కడి నుంచి కెనడా వెళ్ళిపోయారు అనమాట ఓకే ఆ ఇమిగ్రేషన్ రావటానికి ఒక ఆరు నెలలు పట్టింది ఆ తర్వాత నేను ఫినిష్ చేసుకుని బీఎస్సీ ఆనర్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో నేను కెనడా వెళ్ళాను ఓకే మీరు కెనడాలో మీరు విద్యాభ్యాసం తర్వాత ఎట్లా కొనసాగించారు మీ కెనడాలో మీ లైఫ్ స్టైల్ గురించి ఒకసారి నాకు చెప్తారా చాలా బ్రహ్మాండం మీ కెరియర్ గురించి మెయిన్గా మీ కెరియర్ గురించి ఆ దేశం చాలా గొప్ప దేశం మనుషులకి అంటే ఎంత మంచిగానో ప్రేమగానో ఉండేవారు ఎందుకంటే తక్కువ మంది ఉండేవారు ఎక్కువ స్థలం తక్కువ మంది అందుకని ఎవరం చూసినా ఒకరికొకరం అలో చెప్పుకునేవాళ్ళు అంత అంత బాగుండేది అన్నవాడు అయితే నాకేమో వెళ్ళగానే ఐఎమ్ ఫ్రీ టు గో వేర్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు గో బట్ ఐ హ్యావ్ నో ప్లేస్ టు గో లోన్లీగా అనిపించేది అయితే అప్పుడు సెప్టెంబర్ వచ్చిన తర్వాత యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి ఇది నా మార్కులు నా ఆనర్స్ చదివాను ఇది నా మార్క్స్ నాకు మాస్టర్స్లో సీట్ కావాలి అని న్యూట్రీ ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో అప్లై చేశాను చేస్తే ఆ ప్రొఫెసర్ నన్ను చూసి నా మార్కులు చూసి తప్పకుండాను యూ విల్ బీ ద ఓన్లీ గర్ల్ ఇన్ అవర్ ల్యాబ్ బట్ స్టిల్ వై నాట్ అని చెప్పి నాకు సీట్ ఇచ్చారు ఆ దేశంలో ఆ రోజుల్లో మంచితనం ఏంటంటే ఈ అమ్మాయి నన్ను వచ్చి స్కాలర్షిప్ అడగలేదు ఒకసారి వచ్చి కనపడమను అంటే నేను మళ్ళీ వెళ్ళాను అమ్మ మీ ఆయన ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు అందుకని నీకు డబ్బు అక్కర్లేదు అయినా నువ్వు ఇండిపెండెంట్గా ఉండడం నీకు మంచిది కాబట్టి నీకు ట్యూషన్ ఫీజ్ 
ప్లస్ డాలరే ఇస్తాను అని చెప్పి ఆయనే నాకు ఆఫర్ చేశారు సో అక్కడ మాస్టర్స్లో చేరాను కోర్స్ వర్క్ అంతా అయిపోయింది సెప్టెంబర్లో జాయిన్ అయ్యాను బై జులై ద నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐ ఆల్సో హ్యావ్ బేబీ బేబీ సో వెన్ ఐ ఫినిష్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఐ డిడ్ బ్యాక్ మై కోర్స్ వర్క్ అండ్ ఆల్ ఐ డిడ్ బ్యాక్ మై ప్రొఫెసర్ కాల్ మీ అగైన్ అండ్ సెట్ యు డిడ్ బ్యాక్ so you can't quit now so you go back have the baby mm. and then come back and join us mm. i'll give you tuition fees plus a dollar a day plus a baby sitter okay <laughs> the lady yeah, can yeah. come to my yeah. house and look after the baby mm. while i'm in the mm. university that was a great experience mm. to me somebody is thinking about me ahead of me mm. so i finished my course course i been with course of the yeah. and next year i also started to take my phd course mm. because because of the radiation lab it's a big cyclotron mm. it doesn't work sometimes so i didn't finish my thesis mm. but i finished my course mm. so i started doing my phd work so meer me work ni and children ni etla entha mandi pillalu meeku etla balance chesaru me work ni and hyderabadlo nalugur pillalu amma okay antakani masters ayipoyindi phd vaddan cheppi nenu part time job chestu medhil university lone chusukuntunna okay appudu maa vaariki eppudu kuda india raavali india lo edo cheyali ane korika baaga undi అందుకని హెచ్ఐఎల్ బెంగళూరులో ఉంటే దానికి అప్లై చేశాను జాబ్ ఈజీ నేను నాట్ క్లీన్ చేయాలి సో అక్కడ హెచ్ఐఎల్ సో అక్కడ జాబ్ వచ్చింది అందుకని నలుగురు పిల్లలతో మేము ఇండియా వచ్చేసి ఏ ఇయర్లో వచ్చారండి సిక్స్టీ ఫోర్ అనుకుంటా వచ్చి ఆయన హెచ్ఐఎల్లో పనిచేసేవారు నేను మటుకి ఏమి జాబ్ చేసేదాన్ని కాదు పిల్లల్ని చూసుకుంటా పిల్లల్ని పెద్ద ఒక్కొక్కరిని స్కూల్లో చేర్చడం మొదలుపెట్టారు వీళ్ళు బిషప్ కార్టూన్స్ అని ఒక సిబిఎస్ఈ స్కూల్ ఉండేది అక్కడికి వెళ్ళేవారు ముగ్గురు పిల్లలు హెచ్ఐఎల్ బస్సే వచ్చి తీసుకెళ్ళేది వాళ్ళు తీసుకొచ్చేది అయితే మా ఆఖరి బాబు స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు హాఫ్ డేనే ఉంటుంది అది బస్సు తీసుకెళ్ళి తీసుకురాదు అందుకు చెప్పి నేను వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి తను దింపి మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చేదాన్ని ఇదంతా ఎందుకని చెప్పి నేను బిషప్ కాటం లోపలికి వెళ్ళి కావాలంటే నేను టీచ్ చేస్తాను దిస్ ఈజ్ మై క్వాలిఫికేషన్స్ అని చెప్పి ఓ తప్పకుండాను అని చెప్పి దే మేడ్ మీ టీచ్ ఇన్ ద స్కూల్ హాఫ్ టైం Okay. When I went inside, I was so surprised. There's no lab there. Mm. I said, how come Bishop Carton, CBSC curriculum? No lab. You want to set it up? You set it up. We'll give you whatever you want. Please set it up. So we're the first one in Bangalore to have the labs in the school. And I set up all the labs. and then once he finished of course i quit again hmm then my professor from mcgill university sent me a christmas card i wish you were here to help me out my classes have become huge hmm by that time my husband also was not happy with hcl so i said you want to give me a job i want to come back said show sure. which is what you want she gave me a job so i went with my four children went back to canada and back to canada yeah. my father who saw me did not understand what was happening leaving my husband behind they wouldn't allow my husband to go right away they have to release him from the job yes sir. so i didn't want to lose another year of education delayed mm. for my children so i decided to go alone with the four children amma i thought i was educating you i did not realize i'm giving you wings to fly away <laughs> with four children like this so anyway i went to meet you 
I started McGill University lo uh, I started uh, faculty ga start chesar me career assistant to the faculty assistant yeah. faculty okay it mm. start chesar mm. at that time my husband still didn't come took him 6 months to come back to mm. release the job here and come there meanwhile they started a new college called Dawson College in Montreal mm. so they came and said why don't you apply I don't know where my husband will be. I don't know where my husband will get the job. So why should I apply for that mm-hmm. college? So I didn't apply. One of my colleagues applied and he got the chairmanship of the physics department. So then he came to me again. Then I saw the college. It was fantastic idea. It's a new idea, new college, and it was fantastic. So he came to me and said, "Madam, you're better than me. I got the chairmanship, but I want you to come and help me, please, please, please." So I said, "Okay." I started teaching there, mm-hmm. Dawson College. Dawson College. Okay. And I continued teaching for. Forty years. Mir ma women ki mir emi advice is tarendi pillal ni work ni atla balance chase ko lani dar meda atla miru manch advice is taran idi na ne no idhar josna mir ema angel taran ani. Amma, not just women alone. Mm. My husband realized ne no pillal ni jobu thani ke kupan jastan na no thani ka inte angel pe thani kora samaran ta baar baar kyu chase ko. నువ్వు వండక్కర్లేదు సమరంతా నేను వండుతాను వెంటర్ అంతా నువ్వు వండుతు కాని అని చెప్పి అలా సాయం చేసావు సో చిల్డ్రన్ ఆల్సో చిన్నప్పుడే నేర్చుకుంటారు మీరు అదే నాకు అదే చెప్పాలి ఇప్పుడు ఈ విమెన్కి ఎట్లా పిల్లల్ని గ్రూమ్ చేసుకోవాలి ఎట్లా ట్రైన్ చేసుకోవాలి అండ్ అమ్మా ఇట్స్ ఏ ఇట్స్ ఏ కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ ఆల్ ఎఫర్స్ దట్ ఆటోమేటికలీ కమ్స్ ఆ పిల్లలు హస్బెండ్ కూడా నువ్వు కూడా పనిచేస్తున్నావు కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నావు అనేసరికి వాళ్ళకు కూడా నీకు సాయం చేయాలని ఇది వస్తుంది వచ్చి వాళ్ళు సాయం చేస్తారు ఆ దానివల్ల వాళ్ళకి లాభం ఉంటుంది మనకి లాభం ఉంటుంది ఫ్యామిలీకి లాభం లాభం ఉంటుంది అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇది అమ్మాయి జాబు ఇప్పుడు ఇది అబ్బాయి జాబు అలా అనుకోకూడదు వంట అమ్మాయి జాబు అని అనుకోలేదు వారు కూడా ఉన్నారంటే పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత జాబ్ క్విట్ అయిపోతున్నారు వాళ్ళు క్విట్ అవ్వకుండా మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటండి ఎట్లా ఎట్లా బ్యాలెన్స్ యూ హ్యావ్ టు కోఆపరేట్ విత్ యువర్ హస్బెండ్ అండ్ ద చిల్డ్రన్ దట్ హౌ వీ గోయింగ్ టు మేనేజ్ ఇట్ ద హస్బెండ్ ఆల్సో హ్యాస్ టు రియలైజ్ వర్కింగ్ ఉమెన్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ హిమ్ ఫైనాన్షియల్లీ ఇజంట్ ఇట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ హిమ్ టు బ్రింగ్ అప్ ద చిల్డ్రన్ ఈవెన్ బెటర్ ఊరికి వంటింట్లో కూర్చుని వంట చేసే అమ్మకి ఉద్యోగం చేస్తూ టీచ్ చేస్తూ ఉన్న అమ్మకి కూడా తేడా ఉంటుంది కదా అవన్నీ తెలుస్తాయి తెలిసి వాళ్ళే సాయం చేస్తారు ఇప్పుడు కెనడాలో అంటే మీకు బేబీ సిట్టర్స్ అది ఉంటారు ఇక్కడ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉంటారు కాబట్టి కొంత వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుంటా విమెన్ తన వర్క్ని తను బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటా అండ్ తన అటు హస్బెండ్కి సపోర్ట్ చేయాలి ఇటు పేరెంట్స్ని చూసుకోవాలి తన ఇన్లాస్ని చూసుకోవాలి కాబట్టి విమెన్ మల్టీ టాస్కింగ్లో ఉంటారు కాబట్టి ఆ మల్టీ టాస్కింగ్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు అనే దాని మీద మీరు ఏం చెప్పగలుగుతారు ఎట్లా చేయాలని మా యాక్చువల్లీ మా అత్తగారు రెండోసారి నేను మళ్ళీ కెనడా వెళ్ళినప్పుడు మా అత్తగారు కూడా వచ్చారు నాతో పాటు వచ్చి నేను నేను ఊరికే ఖాళీగా ఉన్నాను పిల్లలంతా అలవాటు అయిపోయారు నేను వస్తానని చెప్పి ఆవిడ కూడా వచ్చారు వచ్చినప్పుడు అంతా ఆవిడతో చేయించుకోకూడదు ఆవిడ పని మనిషిలాగా చూసుకోకూడదు మనం గౌరవం ఇస్తూ గౌరవం తెచ్చుకోవాలి అందుకని అన్నీ చేసి అన్ని కోసిపెట్టి చేసి అది చేసి మీరు ఇది చేయండి మీరు అది చేయండి చిన్న పనులు ఆవిడకి అప్పగిస్తూ చేసేవారు చేస్తుంటే బేబీ సీటర్ లాగా నాకు హెల్ప్ వచ్చేసి బేబీ సీటర్ అని నాకు వండి పెట్టదు కదా అలాగే మా అత్తగారు కూడా నాకు వండి పెట్టక్కర్లా ఆవిడ సాయం చేస్తుంటే ఇద్దరం కలిసి వండుకునేవాళ్ళం తినేవాళ్ళం దానివల్ల ఇద్దరికీ లాభం ఉంది 
దీని ముందు నేను ఇంకొక చిన్న కథ చెప్తాను మా నాన్నగారికి మేము ఏడుగురు పిల్లలు నాన్నగారికి వంటమ్మాయిని పెట్టుకోవడం ఇష్టం లేదు వచ్చి అమ్మ తనకి పెట్టుకోగలిగే శక్తి ఉంది అయినా సరే పెట్టుకోవడం ఇష్టం లేదు అమ్మ నా దగ్గరికి వచ్చి అమ్మ నువ్వు మీ అమ్మకి సాయం చేయమ్మా నీకు కూడా వంట రావాలి నువ్వు చదువుకుని ఉద్యోగాలు చేసుకుని వంటమ్మాయిని పెట్టుకుని అంతా చేసుకోవచ్చు అయినా సరే నీకు వంట తెలిస్తే ఆ వంటమ్మాయి కూడా నీ మీద గౌరవం ఉంటుంది ఎంత నిజమో అది ఆ దేవుడికే కరెక్ట్ అండి ఎంత మనకి వంట వచ్చు కాబట్టి మనం పిల్లల్ని హస్బెండ్ని మనం అని సంతోషంగా ఉంచుకోగలిగా అందుకని అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మేము చదువుకున్నాం ఉద్యోగం చేస్తున్నాం కాబట్టి నేను వంట నేర్చుకోను నేను ఎందుకు వంట చెయ్యాలి అటువంటివి ఉండకూడదు ఎంత ఎక్కువ నేర్చుకుంటే అంత గొప్పతనం నీకే అంతే కదా అటు చదువుకున్నావు ఉద్యోగం చేస్తున్నావు నువ్వు వంట తెలుసు ఆ గొప్ప నీకే తృప్తినిస్తుంది అది ఉండాలి బాగా సో నెక్స్ట్ మీరు కెనడా నుంచి మళ్ళీ ఇండియా ఎందుకు వచ్చేసారు మీరు అట్ ద లాస్ట్ మీరు ఇండియాకి ఎందుకు మూవ్ అయిపోయారు ఎందుకు మూవ్ అయ్యానంటే ఆ అమ్మ నేను కెనడాలో ఆ ఉద్యోగంలో చేరినప్పుడు ఐ వాజ్ గోయింగ్ అప్ అండ్ అప్ అండ్ అప్ ఐ వాజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ గవర్నర్స్ ఐ వాజ్ ఇన్ ది యూనో లేనంటూ లేదు బాగా ఉండేది జాబ్ అయినా సరే మా వారికి నేను ఇండియా వెళ్ళి ఏదన్నా చెయ్యాలి అనే ఆరాటం ఎక్కువగా ఉండేది ఒకసారి వెళ్ళి చాలా అవస్థలు పడ్డాము మళ్ళీ నేను వచ్చే ప్రసక్తి లేదు పిల్లలందరూ చదువుకుని ఉద్యోగాలు చేసుకుని సెటిల్ చేసి అప్పుడు మనం వెళ్దామంటే అలాగే అని ఒప్పుకున్నారు పిల్లలు నలుగురు పిల్లలు డబల్ డిగ్రీ వచ్చింది అందరికీ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి అందరికీ ఇల్లు కనిపెట్టాము ఎవరి ఇల్లు అడకుంది ఇప్పుడు మేము వెళ్ళినా ఏదన్నా జరిగినా ఇండియాలో నేను పిల్లల్ని గురించి బాధపడవలసిన అవసరం లేదని అప్పుడు ఇండియా వచ్చారు అప్పుడు ఇండియా వచ్చాను మా వారికి ఇండియాలో నేను ఏదన్నా చెయ్యాలి అనే ఆశ చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఆ రోజుల్లో ఎలక్ట్రానిక్ ఇండస్ట్రీ చాలా డౌన్గా ఉంది అసలు ఏమి ఉండే కాదు ఈ ఫోన్లు అవి ఏమీ లేవు ఫోన్ చెప్తే ఆ రోజు ఇయర్లో వచ్చారండి మీరు ఇండియాకి మళ్ళీ బ్యాక్కి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఓకే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో మీరు సో వచ్చి మీరు ఇండస్ట్రీని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ నైన్టీన్ నైన్టీలో ప్రొడక్షన్కి వచ్చేసింది ఓకే ఆ రోజుల్లో టెలిఫోన్లు ఉండే కాదు కంప్యూటర్ కూడా ఎంత అతి పెద్దగా ఉండేది వాటికి చిన్నవి చేయాలంటే బాగా చేయాలంటే మనం ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్స్ తయారు చేద్దాము అప్పుడు అన్నిటికీ ఉపయోగపడుతుంది అని ఆయన ఆ ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చాడు సర్క్యూట్ బోర్డ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి టీవీ కానీ ఒక ఫోన్ కానీ మనం వాడాలంటే అందులో మదర్ బోర్డ్ అని అంటాం కదా మదర్ బోర్డ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనమాట అసలు లక్షణ సర్క్యూట్స్ లిమిటెడ్ అంటే మునుపు వైర్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి అక్కడ ఈ స్క్రూలు ఉండేవి వైర్లు పెట్టేవారు ఇప్పుడు అలా కాకుండా నువ్వు ఈ లైన్లు ఒక్కొక్క లైన్ ఒక్కొక్క వైర్ అనమాట ఇప్పుడు అంత సర్క్యూట్ ఇంత బోర్డులో పడిపోతుంది సో అది పెట్టాలని వచ్చి దానికి ఎక్విప్మెంట్ అంతా తీసుకొచ్చి మొదలు పెట్టాం ఆ రోజుల్లో ఈ టెలిఫోన్లు అవి చేయడానికి స్విచ్చింగ్ ఎక్విప్మెంట్ మొదలు పెట్టాడు ఇండియా అంతా ఆ స్విచ్చింగ్ ఎక్విప్మెంట్కి మమ్మల్ని మదర్ బోర్డ్ చేయనున్నారు మదర్ బోర్డ్ ఎంత ఉండేది దేశం మొత్తానికి నేనే చేసాను ఆ మదర్ బోర్డ్ మదర్ బోర్డ్స్ని ఎవరు చేయలేరు ఇక మనం అంతా ఎక్విప్మెంట్ తెచ్చుకున్నాం కెనేడియన్ టెక్నాలజీ ఓకే అంతా ఉంది కాబట్టి అలా 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 చేసుకెళ్ళాం చేసేసాం అప్పుడు మన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మా వారికి అవార్డ్ అవార్డ్ ఇచ్చారు అప్పుడు చాలా సంతోషమైంది మనం కనీసం ఇండియాలో ఏదన్నా చేయాలని వచ్చినందుకు కనీసం మనం చేయగలిగాము అనే తృప్తితో మేము ఊరుకున్నాము ఇది ప్రెసిడెంట్ అవార్డు అనమాట 
సో మీ దగ్గర ఎంతమంది విమెన్ వర్క్ చేస్తున్నారండి థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓకే అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నుంచి మీరు ఓకే ఒకప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ మంది ఉండేవారమ్మా ఈ మధ్యలో ఈ కోవిడ్ మూలాన దీని మూల డౌన్ అవ్వడంతో కొంచెం వన్ ట్వంటీ ఇప్పుడు ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను మాకు అప్పుడు ఒక ఐదు కోట్లు ఆల్రెడీ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్డర్ చేశాము అది కూడా వస్తే మనుషులు రెండు వందలు రెండు వందల యాభైకి పెరుగుతారు ఓకే తొందరలో ఒక ఏడాది కొత్త ఇండస్ట్రీ ఒకటి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారండి ఇప్పుడు అది కాకుండా ఇక్కడ కూడా ఎక్స్పాండ్ చేస్తారు ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నారు ఓకే మేక్ ఇన్ ఇండియా అని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని ఇండియాలో వచ్చినప్పుడు దే వాంటెడ్ టు స్టాప్ ది చైనీస్ గుడ్స్ కమింగ్ టు ఇండియా అప్పుడు అది విన్న నేను శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఆరున్నర ఎకరాలు తీసుకున్నాను అక్కడ ఇంకో కంపెనీ పెట్టబోతున్నాను ప్రపంచంలో చేసిన బోర్డులన్నీ ఇండియాలో చేస్తా ఉన్నాం అప్పుడు అది మా గోల్ వరల్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని మీ మీ దగ్గర నుంచి మీరు చేయగలుగుతారు చేయగలుగుతాం ఎట్లా ఇండియాలో ఇక ఎవరు చైనా నుంచి మనం తెచ్చుకోకూడదు అంతే అది సక్సెస్ఫుల్ చేయగలం అది చేస్తూ అవుతుంది సో దుర్గారావు గారు ఎయిటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఉంటా ఆవిడ లైఫ్ స్టైల్ ఎట్లా ఉంటుంది మీ రెగ్యులర్ లైఫ్ స్టైల్ ఎట్లా ఉంటుందండి మీరు మార్నింగ్ ఎన్ని గంటలకు మీరు ఆఫీస్కి వెళ్తారు మీ మీ ఎక్సర్సైజ్ ప్యాటర్న్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఇవాళ మనం అందరం చిన్న ఏదైనా ఇది వచ్చిందంటే కనుక ఎక్సర్సైజ్ బంక్ చేస్తాం ఎక్సర్సైజ్ ఉండదు గుడ్ ఫుడ్ తినం మనం సో ఆవిడ నేను రోజు మార్నింగ్ యాక్చువల్గా ఆఫీస్కి వెళ్ళే టైంకి మేము అందరం పలకరించడానికి కూడా భయపడతాం అనమాట కార్ కూడా ఆవిడ దగ్గర దగ్గర హాఫ్ హాఫ్ మైల్ దూరంలో పెట్టుకుని వాక్ చేసి ఆవిడ ఎంత ఎండ్ అయినా సరే నైన్ నైన్ థర్టీకి బయటికి వెళ్ళి గేట్ బయటే కార్ ఎక్కుతారనమాట నాకు మధ్యలో కొంచెం ఒట్లో బాగుండలేదు మా మేనత్త మనవరాలు షూజే యోగా టీచర్ ఆవిడ వచ్చేది నువ్వు యోగా చెయ్యాలి అని చెప్పి నాకు నేర్పించి పది రోజు పొద్దున్నే యోగా చేస్తాను కదా తర్వాత రెండు ట్రిప్పులు కౌంటీలోనే తిరుగుతాను దానిలో ఆరోగ్యం బాగుంటుంది బాగుంటుంది నేళ్ళైనా అది చేసే దానిలో నీకు తృప్తి ఉంటే కూడా నీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది బాగుంటుంది నేను ఒకప్పుడు కంపెనీ మూసేసి వెళ్ళిపోవాలనుకున్నా అయినా ఎందుకు వెళ్ళలేదంటే అబ్బో నూట అరవై మంది పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళందరినీ రోడ్డు మీద పడేస్తే నువ్వు ఇండియాలో చేయటానికి అని వచ్చి దానివల్ల లాభమే ఉంది అనే దీంతో నేను వెళ్ళకుండా డౌన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా దాన్ని కాపాడి ఇప్పుడు పైకి తీసుకొస్తున్నాను అనే తృప్తి కూడా మన వెరీ గుడ్ అండి మన ఆరోగ్యాన్ని చాలా చేయాల్సిన విషయం అది మాత్రం ఎన్నో ఏజ్ బ్యారియర్ మా కంపెనీలో ఉమెన్కి మెన్కి తేడా లేదయ్యా అందరూ ఈక్వల్గానే చూసుకుంటాము అందరికీ జాబ్ ఈక్వల్గానే ఇస్తాము అందరూ చక్కగా చేసుకుని చక్కగా పైకి వస్తాం ఇప్పుడు ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మా మహిళలకు మీరు ఏమి సందేశం ఇవ్వదలుచుకుంటున్నారండి ఇటు ఆరోగ్య పరంగా కుటుంబ పరంగా అండ్ వాళ్ళ వృత్తి పరంగా మూడు రకాలుగా వాళ్ళు ఎట్లా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి ఎట్లా ముందుకెళ్ళాలనేది మంచి సందేశం ఇస్తే మీ దగ్గర నుంచి మేము వినాలనుకుంటున్నామండి నేను అనుకునేది ఏంటంటే మనం ఏ పని చేసినా దాన్ని తృప్తిగా చేస్తే మనకి ధైర్యము స్ట్రెంగ్త్ కూడా వస్తుంది తర్వాత కోఆపరేషన్ కూడా ఉండాలి పిల్లల దగ్గర హస్బెండ్ దగ్గర అందరం కూడా కలిసి మన కుటుంబాన్ని పైకి తీసుకురావాలి అనే యోచన ఉన్నప్పుడు ఆ పనులు ఈజీగా అయిపోతాయి మా నాన్నగారు నన్ను నువ్వు వంట నేర్చుకోవాలమ్మా నువ్వు వంట నేర్చుకుంటేనే నీకు మంచిది అని ఎలా చెప్తారో అలాగే నేను ఇప్పుడు పిల్లలకు కూడా అదే చెప్తున్నాను అందరూ అన్ని పనులు నేర్చుకోవాలి అందులో సంతోషం పొందాలి పని అంటే నాకు వద్దు నేను ఆడుకుంటా కానీ నేను పని చేయను పనిలో అని కూడా ఆటని గమనించుకోవాలి అది చేసుకున్నాడు నీకు నీ తెలివితేటలు పెరుగుతాయి నీ అభివృద్ధి పెరుగుతుంది నీ సంతోషం సంతోషం పెరుగుతుంది అది అందరూ కూడా మగవాళ్ళు ఏంటి ఆడపిల్లలు ఏంటి అందరూ కూడా 
తల్లిదండ్రులకు సహాయం చేసుకుంటూ ఉద్యోగంలో ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా పని ఉంటే చేసుకుంటూ ఎంత పని చేస్తే అంత తెలివితేటలు పెరుగుతాయి పని చేస్తే అబ్బో నేను చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి నాకు నేను ఎందుకు పని చేయాలి అనే మాట బుడలోకి రాకూడదు 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 ఎంత చేస్తే అంత తెలివితేటలు పెరుగుతాయి చేసుకుంటూ సంతోషిస్తూ ఆనందిస్తూ అందరినీ ఆనంద పెట్టడమే మన బాధ్యత అతనికి అర్థం అవ్వాలి ఫైనాన్షియల్గా మనం పెరిగితే మన పిల్లలు బాగుంటారు మనం బాగుంటాము కాబట్టి తను నీకు ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ చేసినప్పుడు నువ్వు కూడా ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ యువర్ బాటమ్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ యూ షుడ్ ట్రై టు హెల్ప్ ఇన్ ఫీడింగ్ ద చిల్డ్రన్ హెల్పింగ్ విత్ ద కుకింగ్ అండ్ సిటింగ్ డౌన్ అట్ ద డైనింగ్ రూమ్ టుగెదర్ that that's one thing i found myself we always all six of us sat there and ate our dinner okay and we always had a chance to talk mm. to each other tell each other manchi ni chadavi edaina sare share cheskunte aa bandham perugutundi appudu evaru cheppakkara amuga sahayam cheyamani adi mana bodloke vichestundi yes ఇవాళ రోజుల్లో అలా లేదు కదా ఎవరి రిమోట్ ఆళ్ళు పట్టుకుని ఎవరి ఫోన్ ఆళ్ళు పట్టుకుని ఆ డిన్నర్ దగ్గర కానివ్వండి ముందు తల్లి కూడా ఆ పిల్లలకి నేర్పాలి ఒక తండ్రి కాదు తల్లి కూడా పిల్లలకి ఆ మొబైల్ ఆడ అక్కర్లేదు ఆడపిల్లలు చేస్తుంది ఆ మాట వండుకోవద్దు అందరినీ సమానంగా చూసుకుని అందరినీ బాగా చూసుకుంటూ వాళ్ళకు కూడా పనిచేసే ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చి అందరికీ లాభం అందరికీ దానివల్ల అందరూ బాగుపడతారు దేశం బాగుపడుతుంది తల్లి మాటలు వింటాడు తల్లి ఫీడ్ చేసి అది చేసి పిల్లల్ని పెంచుతుంది కాబట్టి తల్లి మాటకి పిల్లలకి చాలా గౌరవం ఉంది దాన్ని నువ్వు ఆలోచించడంలో మార్చుకుని అందరినీ సమానంగా చూసుకునేటట్టు అందరూ సమానంగా పనిచేసేటట్టు అందరూ పనిచేసేటట్టు నేర్పవలసిన బాధ్యత తల్లి మీదే ఉంది తల్లి మీదే ఉంది అది చేసిన నాడు అందరం బాగుపడతాం అందరితో పాటు దేశం బాగుపడుతుంది ఎస్ అండి అంతే కదా కుటుంబ వ్యవస్థ నుంచే మొదలవుతుంది సమాజం అనేది కుటుంబం బాగున్నప్పుడు మంచి మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు సమాజం కూడా మంచి మార్గంలో వెళ్తాం కూడా బాగుంది విన్నారు కదండి మనకి దుర్గారావు గారు మనకి మంచి సూచనలు సలహాలు కుటుంబ వ్యవస్థ ఎట్లా ఉండాలి కుటుంబాన్ని మనం ఎట్లా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి కుటుంబం ముందుకు తీసుకెళ్తే మన సమాజం ఎలా ముందుకు వెళ్తుంది అనేది ఆవిడ మాటల్లో చక్కగా మనకు వివరించారు మనం పిల్లల్ని మనం ఎంత అందంగా పెంచితే మన కుటుంబం అంత అందంగా పెరుగుతుంది పిల్లలు కూడా చక్కగా గ్రో అవుతారని చెప్పి చెప్పారు పిల్లలు అందంగా గ్రో అయినప్పుడు మన సమాజం కూడా చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మనం ఆవిడ దగ్గర నుంచి నేర్చుకునే యాజ్ ఏ మన ఇంటికి పెద్దగా కానివ్వండి మన ఇండియా కంట్రీకి సీనియర్ సీనియర్ మోస్ట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా కానివ్వండి హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ విమెన్గా కానివ్వండి మనకి చాలా చక్కటి సందేశం ఇచ్చారు ఇవన్నిటి నుంచి మీరు చక్కగా మీ జీవితాలని చక్కగా అందంగా మలు అదే కాకుండా మనం ఆరోగ్యపరంగా కూడా చెప్పారు చూసారా చక్కగా యోగా చేస్తున్నాను వాకింగ్ చేస్తున్నాను అని చెప్పారు మనం హెల్దీగా ఉండటానికి కూడా మంచి టిప్స్ ఇచ్చారు ఇవన్నీ ఫాలో అవుతా ఆరోగ్యకరమైన సమాజాన్ని నిర్మిద్దామండి ఈ సమాజాన్ని నిర్మించాలంటే ఎవరి చేతుల్లో ఉందంటే ఒక మహిళ చేతుల్లో ఉందండి సమాజం అంతాను పిల్లలకు చాలా మంచి విద్యా బుద్ధుల్ని ఇస్తా మంచి బుద్ధులండి జ్ఞానము మెయిన్గా జ్ఞానము వివేచన ఆలోచన మంచివి చెప్పేవన్నీ తల్లి చేతుల్లోనే ఉన్నాయండి అట్లా మనం పిల్లల్ని మంచిగా పెంచుతాయి సమాజాన్ని కూడా పెంచడానికి మనం మంచి టిప్స్ నేర్చుకుందాం ఇదండి వాళ్ళ మన మహిళా దినోత్సవ టాక్ షో దుర్గారావు గారితోటి మీరందరూ మంచి పాయింట్స్ మీరు గ్రహించారని నేను ఆశిస్తున్నాను మరొకసారి మీ అందరికీ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు నమస్కారం అండి